புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் உற்சாகமான வணக்கங்கள் அ வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி மார்னிங் இது டாக்டர் ஆன் கால் டாக்டர் ஆன் காலில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சிறப்பு துறை சார்ந்த உங்களோட மருத்துவ கேள்விகளுக்கு டாக்டர்ஸ் பதில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு பற்கள் சார்ந்த உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் லீமா அதாவது லைஃப் லைன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மினிமல் ஆக்சஸ்லேருந்து நம்ம கூட டாக்டர் எஸ் சக்திவேல் இருக்காங்க ஓரல் மேக்சிலோ ஃபேஷியல் சர்ஜன் பல் மற்றும் முக வாய்த்தாடை அறுவை மருத்துவ நிபுணர் வணக்கம் டாக்டர் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் இப்போ அதாவது இந்த பற்களும் சரி முகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலும்புகளும் சரி இதனால இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வளர வளர அழகில் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது பட் ஸ்டில் சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் வேணாம் இதுக்காக நான் சர்ஜரி பண்ணிக்கணுமா பட் சர்ஜரி இல்லாம ஒரு அழகியல் சார்ந்த விஷயங்கள் கொண்டு வர முடியுமா ஆமா சர்ஜிக்கல் நான் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அறுவை மருத்துவம் சார்ந்த அழகியல் மாற்றங்கள் இருக்கு அறுவை மருத்துவம் சாரா அழகியல் மாற்றங்கள் இருக்கு எந்த எந்த ஒரு முகத்துல எதை இப்போ மூக்கு பகுதி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் கண்ணம் பகுதி பார்க்குறோம் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் மூவிஸ்லலாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபியூ ஸ்டார்ஸ் நாட் டு மென்ஷன் ஃபியூ ஸ்டார்ஸ் அவங்க வந்து இந்த ஆக்மெண்டேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு போவாங்க அந்த ஆக்மெண்டேஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது குறை குறைவாக வளர்ச்சி இருந்தாலோ குறைவாக அமைந்திருந்தாலோ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அழகு மிருகேத்துறதுக்காக நம்ம ஒரு சில என்ன சொல்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தே ஆர் இன்ஜெக்டபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் சரிங்களா தேர் எப்படி நம்ம ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபில்லர்ஸ் ஃபில்லர்ஸ் என்ன என்ன எங்கே ஒரு விஷயம் இல்லையோ அந்த இடத்துல நாம் ஃபில் பண்ண போகிறோம் சேர்த்து காட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போது அழகு அப்படின்னும் போது கண்ணத்துக்கு கீழே இருக்கிற பகுதி இந்த பகுதி ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு நம்ம அறுவை மருத்துவம் தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படி குறைவா இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாம ஆர்டிபிஷியலா பில்லர் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இந்த பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம தோலுக்கு அடியில இல்ல சதை பகுதிக்கு அடியில இல்லைன்னா எலும்பு பகுதி பக்கத்துல நாம ஆட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப இன்கேஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல எலும்பு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நாம இங்க எதுவும் பண்ண முடியாது இன்கேஸ் பேஷன்ஸ் வந்து இல்ல சர்ஜரி வேண்டாம் சார் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இங்க அதிகப்படுத்த முடியாது ஸோ எங்க எங்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கோ அங்க வந்து வித் சம் காஸ்மெட்டிக் சென்ஸ் வி கேன் ஆக்சுவலி ஆட் அண்ட் யூ நோ மேக் இட் ஒரு ஈக்குவலா தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் எனக்கு இப்போ வந்து இப்போ நார்மலாக எல்லாருக்கும் பல் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி எக்ஸ்ட்ராவா கடவா பல் வந்து வந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் வருது மேல மட்டும் அதே மாதிரி பல்லுக்கு கீழே தாடைக்குள்ளேயும் ரெண்டு கடவா பல் வருதுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு வலிக்குதுன்னு போய் பார்த்தேன் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா உள்ள வந்து ரெண்டு பல் இருக்கு கிராட்டா வளருது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து மேல இருக்கிறது மட்டும் கீழே வந்து இடிக்கும் போது ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும் எடுத்துடணும் சர்ஜரி பண்ணி அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் நான் இன்னும் எடுக்கல அது நெசசரியா எடுக்கணுமா என்னன்னு கேக்குறேன் உங்களுக்கு எத்தனை வயசு மாதம் உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி உங்களுக்கு வலி எவ்வளவு நாளா வந்தது வலி கொஞ்ச நாள் இருந்தது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் போர் மந்த்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நல்லா பிரஷ் பண்ணுங்க நல்லா அந்த இடத்துல சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சாப்பிட்டு இருக்கேன் சாப்பிடும் போது மட்டும் ஏதாவது பட்டா ஒரு சுகர் சுகர் தின்னாங்க மாட்டி அது சாப்பிட்டா கூட வலிக்கும் அதுதான் கேட்கிறேன் என்னன்னு சரி இது வந்து கடைசி கடவாய்ப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முதல் கடவாய்ப்பல் இரண்டாம் கடவாய்ப்பல் மூன்றாம் கடவாய்ப்பல் அந்த மூன்றாம் கடவாய்ப்பல் தான் இப்போதைக்கு கடைசி கடவாய்ப்பல் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நமக்கு நாலு இருந்தது நம்ம சொல்றது வந்து ஒரு பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்தது நமக்கு நாலு கடவாய்ப்பல்கள் இருந்ததாக பதிவுகள் இருக்கு சரிங்களா மனிதர்கள் மனித இனத்துல சொல்றேன் சரி ஏன்னா அப்போ வந்து நாம நிறைய வந்து வேட்டையாடி சாப்பிட வேண்டியது இருந்தது நமக்கு முக்கியமான ஆயுதமும் சரி முக்கியமான நமக்கு உணவு கொடுக்குற இடமும் சரி வாய் தான் ஸோ நம்ம ஆதி காலத்து மக்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பல் வந்து நாலு வருஷம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நாலாவது பல்லாக இருந்தது இப்போ மூணாவது பல்லாக கடைசி கடை கடவாய் பல்லாக இருக்குது இப்போ அடுத்த தலைமுறை என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு
புதஞ்சிருது அது பேர் புதைப்பல்லுன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து இம்பாக்டட் டூத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏன் இது வந்து வழி வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனுடைய இடத்துல அது இல்லை ஓகே சரிங்களா பிறகு அந்த எலும்பு கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிற எலும்புக்கும் மேல் பகுதியில் இருக்கிற எலும்புக்கும் நரம்பு ஒரு சப்ளை இருக்கும் பிளட் அண்ட் நர்வ் வெசல்ஸ் ரத்த குழாய்களும் நரம்பு குழாய்களும் ஒரு சின்ன ஒரு குழாய் வழியாக இந்த பக்கம் வரும் நீங்கள் ஸ்கேன் எடுக்கல அது குழப்பிக்கக்கூடாது ஸ்கேன் எடுக்கல நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்துருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்பொழுது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெண்டு இந்த வலது பக்கமோ இல்லை இடது பக்கமோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நரம்பு இருக்கும் அந்த நரம்பு மேலே இந்த பல் குத்திக்கிட்டு இருக்கும் ஒன்று ரொம்ப நாள் அந்த புதைப்பல் உள்ளவே இருந்ததுன்னா அந்த புதைப்பல் மேலே வந்து ஒரு சின்ன சிஸ்ட் இருக்கும் ஒரு நீர் கட்டி இருக்கும் இயற்கையாகவே அந்த ஒரு சின்ன நீர் வளையம் மாதிரி இருக்கும் அந்த வளைய இப்போ எப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது ஒரு நீர் குடம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி பல் வெளில வரும்போது ஒரு சின்ன நீர் குடம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த நீர் குடம் வெடிச்சு தான் பல் வெளியில் வரணும் இப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பல் வெளியில் வரல அப்படின்னும் போது அந்த நீர் குடம் அப்படியே உள்ள இருந்து நீர் கட்டியாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா அப்போ எலும்புக்குள்ளே நீர் கட்டி வளரும் பொழுது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உடனே ஒரு ரொம்ப அதீத வழி இருக்காது ஆனால் ரொம்ப லேசான வழி எப்போவுமே இருந்துட்டு இருக்கும் அப்போ நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம்னா மாத்திரை வாங்கி மாத்திரை வாங்கி மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டு வைத்துக்கிறதுக்கும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் பால் மாறாமல் அந்த மருத்துவர் சொன்ன மாதிரி அந்த பல்ல எடுத்துக்கங்க ஒரு சின்ன சர்ஜரி தான் அது பட் எடுத்து தான் ஆக வேண்டியது இருக்கு கடைசி கடவாய் பல் இந்த மாதிரி சரியான இடத்துல வரல தாடை அளவு குறைவா இருந்துச்சுன்னா வேற வழி இல்லாம எடுத்து தான் ஆக வேண்டியது இருக்கு ஓகே மைனர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் தான் சோ லேட் பண்ணாதீங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அந்த பற்களை நீங்க அகற்றிடுறது தான் நல்லது வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற இன்னைக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே காலை தொடர்பில் இருக்காங்க பட் டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் இந்த அறுவை மருத்துவம் இல்லாத அழகியல் சார்ந்த விஷயங்கள் பற்றி பேசணும் பட் அறுவை மருத்துவம் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி இருக்க இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே பாசிபிள் அது பற்கள் சார்ந்த முன்னெல்லாம் வந்து ப பள்ளியில் என்ன சொல்ல போச்சு அப்படிலாம் சொன்னாங்க பட் இன்றைக்கி எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்த அழகியல் சார்ந்த அறுவை மருத்துவம் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில விளக்கங்கள் நீங்கள் கொடுக்கணும் இப்போது ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முகம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஒரு முகவரி ஒரு ஐடென்டிட்டி மாதிரி முகம் தான் ஒரு முக்கியமான ஐடென்டிட்டி ஸோ ஒரு சிலருக்கு பியூட்டி வந்து எல்லாருமே வித்தியாச வித்தியாசமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அழகு என்ன ஏது அப்படின்னு பட் ஏ பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு பட் நம்ம வந்து கடவுள் மாதிரி எல்லாருமே அழகு அப்படின்ற ஒத்துக்கக்கூடிய நிலையில் நாமெல்லாம் இல்லை அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் கடவுள் மாதிரி கடவுளால் படைக்கப்பட்ட எல்லாருமே வந்து அழகாக இருப்பாங்க அழகு தான் அதை நாம தான் தேடணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் எல்லாருமே மேக்கப்லாம் போட்டுட்டு வரோம் இல்லைங்களா ஸோ அக்செப்டபிள் சோஷியல் அக்செப்டன்ஸ்ன்ற ஒரு லெவலுக்கு வரணும் சரிங்களா இப்போ அந்த சோஷியல் அக்செப்டன்ஸுக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சிலர் நிஜமாகவே அந்த அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இப்போது ஒரு சில நடிகர்கள்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெரிய நடிகர்கள் எல்லாமே வந்து தாழ்வு மன பண்ணமையோட இருந்திருக்காங்க ஓகே அவங்க பார்த்தாவே ஏன் இவங்களுக்குலாம் ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ தட் இஸ் அகெயின் சைக்கலாஜிக்கல் ஆல்சோ அவங்களுக்கு நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு காஸ்மெட்டிக் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் ஸோ எனி படி ஹூ கம்ஸ் இன் ஃபஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு காஸ்மெட்டிக் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அந்த காஸ்மெட்டிக் கவுன்சிலிங்கில் வாட் இஸ் தேர் என்ன அவங்களுக்கு ஹைலைட் இருக்குது அவங்களோட என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் ஒரு சிலருக்கு நல்ல அழகான கண்கள் இருக்கும் நல்ல அழகான சிரிப்பு இருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து இல்லை நமக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சைக்காலஜி உள்ளே இருக்கும் பொழுதே அவங்க வெளியில் அது தெரியாது அந்த ஒரு மேக்னட்டிசம் இருக்காது ஸோ அவங்கக்கிட்ட முதல்ல அதை சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இஸ் அவங்க சைக்கலாஜிக்கலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு பிறகு ஸோ இஃப் தே ஆர் ஏபிள் டு கெட் கம்ஃபர்டபுள் வித் த ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா நாம் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஆட் பண்ணுறத நம்ம சொல்லலாம் ஒரு சிலருக்கு நல்ல ஸ்மைல் இருக்கும் அந்த ஸ்மைல என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக வந்து இப்போ இஃப் ஐம் நாட் மிஸ்டேக் இட் ஃபியூ ஆக்ட்ரஸஸ் அவங்க சிரிக்கும் போது அந்த கம்மி ஸ்மைல் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் வந்து கம்மி ஸ்மைல் அப்படின்னா அவங்க சிரிக்கும் போது அந்த ஈர் வெளியில அழகா தெரியும் ஒரு சிலருக்கு அது அழகா இருக்காது ஓகே ஸோ அதை அவங்களுக்கு புரிய வைக்
சரியா அந்த என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த துளி விஷயம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த சதை பகுதி அதிகமா சுருங்காம ஆமா சுருங்காம பாத்துக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் சிரிப்பாங்க சிமெட்ரிக்கலா சிரிப்பாங்க ஆனா இந்த உதட்டு பகுதி அதிகமா மேல போகாது சோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த கம்மி ஸ்மைல் இருக்காது இட் வில் பி அ காஸ்மெட்டிக் கம்மி ஸ்மைல் சோ அந்த ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சின் பகுதி வீக் சின் இருக்கும் ஓகே வீக் சின் அப்படின்னா வந்து ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த சின் சின் பகுதி அப்படிங்கிற பெண்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கணும் சரியா ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் அப்ப நாங்க சர்ஜிக்கலா பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீனியோ பிளாஸ்டி அப்படின்ற ஒரு ப்ரொசீஜர் அதாவது என்னன்னா சின் மட்டும் அதாவது கீழ் நுனி தாடையை மட்டும் நாங்க முன்னாடி எடுத்து வந்து வைப்போம் ஓகே பட் இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி முடியல என்னால வேணா சார் எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் இட் இஸ் லெஸ் இன்வேசிவ் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே தேவையில்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நாங்க வாய் பகுதி உள்ள இருந்தே வில் ஸ்டார்ட் கிவிங் அர் ஓகேர் அந்த ஃபில்லர் அப்படிங்கிற பொருள் அதாவது இடம் நிரப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அந்த நிரப்பி அந்த இடம் நிரப்பி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எலும்புக்கு மேல ஒரு சின்ன ஒரு தடுப்பு மாதிரி உருவாக்கும் அந்த சின்ன தடுப்பு மாதிரி உருவாக்கும் பொழுது இந்த தோல் பகுதி அதுக்கேற்ற இணங்கி வெளியில வந்து நிக்கும் அப்ப வெளில வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஓகே பட் இதுல என்ன டிராபேக் அப்படின்னா இந்த எந்தெந்த எதெல்லாம் நம்ம உடம்புக்குள்ள வைக்கிறோமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்பே கரைக்கிற மாதிரியான ஒரு பொருளா இருக்கணும் வேற வழி இல்லை ஏன்னா கரைக்காத பொருள் வந்து அலர்ஜி உருவாக்கிடும் ஸோ அந்த அலர்ஜி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அதை பண்ண முடியும் பட் இட் இஸ் அனோ அப்கமிங் இது எல்லாருமே ஒரு சாதாரணமா ஒரு சிலருக்கு கான்பிடன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அதை பண்ணிடலாம் இன்னொரு ஒரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா டெம்பரரி செமி பெர்மனன்ட் பெர்மனன்ட் ஓகே தற்காலிகமாக மாற்றங்கள் அப்படி இருக்கு தற்காலிகமான மாற்றம் உருவாக்கலாம் சரிங்களா தற்காலிகமான மாற்றம்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இருக்கும் அவங்களுக்கு பிடிக்கல சார் இது எனக்கு இந்த மாதிரி லுக் பிடிக்கல அப்படின்னும் பொழுது அது கரைஞ்சிரும் நம்ம வந்து வர வர நுகர்வோருக்கு நம்ம சொல்லிடலாம் இது இது இவ்வளவு நல்லா இருக்கும் வந்து சிம்பிளி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் கோன் ஹேப்பன் சோ அறுவை மருத்துவத்துக்கு முன்னாடி கூட இதை நாங்க பண்ணி கொடுப்போம் சோ இந்த மாற்றத்தை தான் நாங்க உருவாக்கி கொடுப்போம் அப்படிங்கறத அவங்க கிட்ட நாங்க சொல்லும் பொழுது பேஷண்ட் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்லயோ இல்ல டிவிலயோ பாக்குறதுக்கு பதிலாக அவங்க நேரம் அவங்க முகத்தையோ இந்த மாற்றம் தான் வருதா சோ இந்த மாற்றம் எவ்வளவு நாள் சார் இருக்கும் அப்படின்னு கண்ணாடி பாக்கும்போது அவங்க உடனே வந்து இல்ல இது மூணு மாசம் ஆறு மாசம் வரலாங்க அதுக்கப்புறம் போயிடும் சரியாயிடும் இஃப் யூ திங்க் யூ நீட் அப்னோ அப்சல்யூட் பெர்மனன்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அதுக்கப்புறமா நாம வந்து அறுவை மருத்துவமோ இல்ல இதே நீங்க கண்டினியூ பண்றதாலும் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நாம ஒருவேலுக்கும் <laughs> சந்திக்கலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வெல்கம் பேக் இது டாக்டர் ஆன் கால் டாக்டர் ஆன் காலில் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் லீமா லைஃப் லைன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மினிமல் ஆக்சஸ்லேருந்து நம்ம கூட டாக்டர் சக்திவேல் இருக்காங்க ஓரல் மேக்சிலோ ஃபேஷியல் சர்ஜன் பல் மற்றும் முக வாய்த்தாடை அறுவை மருத்துவ நிபுணர் ஸோ உங்களோட கேள்விகளை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற இன்றைக்கி நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் பேர் என்னங்க ஆ வணக்கம் நான் பேர் தாரணி தொடர்ந்து பேசலாம் தாரணி நமக்கு டாக்டர் இருக்காங்க ஆ குட் மார்னிங் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் என்னோட பிரதர் டீனேஜ் ஆயிடுச்சு எத்தனை வயசு 18 18 ஆ ஓகே அம்மா சார் ஆ வந்து ட்ரெஸ்ஸிங்னா ডেইলি தான் டெஸ்ட் பண்றா ஆனா அவருடைய டீத் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கலரா இருக்கு ஒயிட்னஸ் இல்ல ம் வெள்ளையா <laughs> இல்ல அல்ட்ரா சாஃப்ட்டா என்ன என்ன யூஸ் பண்றாரு ஆ தெரியுங்க சார் ஓகே சரி இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன क्वेश्चन இருக்கு எனக்கு கண்டிப்பா கேக்கலாம் என்னோட பேபி சிந்தட்டு 2 இயர்ஸ் ஆகுது ம் அவங்க பிரஷ் பண்ணா பிரஷ் குடுக்கலாமா சார் 
இல்லை பேபி ப்ரஷஸ்லாம் இருக்குது சின்ன வயசில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு பேபி ப்ரஷஸ்லாம் இருக்குது நம்ம சின்ன ஒரு துணி அதை சுத்தமான துணி சு சுட தண்ணியில் இது பண்ணிவிட்டு சுட சுத்தமான துணி எடுத்து நம்ம விரலில் சுற்றிட்டு க்ளீன் பண்ணால் கூட போதும் ப்ரஷ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனா கொடுக்கலாம் ஒன்று டூ இயர்ஸ் இஸ் லைக் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் குழந்தைங்களுக்குலாம் ப்ரஷ்ஷே கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் மஞ்சளா <laughs> இருக்கா <laughs> 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 கரை படிஞ்சிருக்கா படியிலையா அப்படின்னு நீங்கள் சாதாரணமாக பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு ஒரு மருத்துவர்கிட்ட ஆலோசனை பண்ணணும் கரை ப ப படிஞ்சிருக்கலாம் அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டெயின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் படலமாக இருக்கும் படலம்னா கிருமிகள் படலமாக வந்து படிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து மஞ்சளாக இருக்கும் ஒன்று இதையும் நீங்கள் மருத்துவர்கிட்ட போய் ஆலோசனை வா பெற்று நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து வந்து எல்லாருடைய ஒரு இனவாரியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காக்கேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் வெள்ளி வெள்ளையாக இருக்கிறவங்க காக்கேஷன் சொல்லுவோம் அப்புறம் அந்த இனவாரியாக எடுத்துக்கும் பொழுது கருப்பர்கள் சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்தியர்கள் நம்மளை திராவிடர்கள் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா கருப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கும் கருப்பின மக்களுக்கு ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கும் சரிங்களா அவங்க சிரிக்கும் பொழுது பல் மட்டும் தெரியுது அப்படின்னு நம்ம கிண்டல் பண்ணுறது வந்து ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பல் ரொம்பவே வெள்ளையாக இருக்கும் இப்போ வெள்ளையாக இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் கருப்பு கலர்ந்த வெண்மையோடு இருக்கும் ஒரு லிட்டில் டிஞ்ச் ஆஃப் கிரே கலர் இருக்கும் நம்மளோட ட்ரவீடியன்ஸுக்கு என்ன அப்படின்னா வி ஹாவ் அ எல்லோ ஸ்டிஞ்ச் நேச்சுரலி ஏன் அப்படின்னா எதனால் இந்த வண்ணம் வெளியில் தெரியுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் என்னென்னா ஒரு பல் ரெண்டு லேயர் இருக்குது சரிங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு வெளியில் இருக்கிற லே லேயர் வந்து எனாமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உருவாக்கும் பொழுது நிறைய மினரல் கண்டென்ட் அதுக்குள்ளே வரும் ஸோ இந்த மினரல் கண்டென்ட் மினரல் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக ஆக 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 அதனுடைய டிரான்ஸ்லூசன்சின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது கண்ணாடி மாதிரி ஆக ஆரம்பிக்கும் அது ரொம்ப அதிகமாக அழகாக கண்ணாடி மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற டென்டீனுடைய கலர் மஞ்சள் கலர் சரிங்களா அது வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லேசாக மஞ்சளாக இருக்கும் அதை நம்ம இன்னும் நிறைய பல் தேய்ச்சி பல் தேய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா வெள்ளையாகணும் பல் நிறைய தேய்ப்போம் இன்னும் அதிகமாக மஞ்சள் ஆகும் அப்போ என்னென்னா நம்ம எனாமல் அதிகமாக தேய்ச்சி வெளில எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது உள்ளே இருக்கிற மஞ்சள் தன்மை மஞ்சள் நிறம் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ எதாக இருந்தாலும் நீங்களாக உங்களை ஒரு டயக்னோசிஸ்குள்ளே ஒரு ஒரு இது புரிதல்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வராமல் ஒரு மருத்துவரை ஆலோசிக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ வெறும் ப்ரஷிங் மட்டுமே சில சமயங்களில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு போதாது ஸோ டாக்டர் வந்து இந்த மஞ்சள் படலம் சார்ந்து நிறைய காரணங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க உங்களோட மருத்துவ நிபுணரை நேரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஜெயந்தி தொடர்ந்து பேசலாம் தாராளமா பேசலாம் ஜெயந்தி வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் என் பாப்பா கெட்டு வயசு ஆகுது சார் பாப்பா கெட்டு வயசு ஆகுதா ஆமாங்க சார் ஓகே அதாவது பால் பல் உலுலிங் சார் ம் அந்த சந்துல பல் முளைச்சிட்டு ம் அந்த பல் முளைச்சி இங்க இந்த பல் என்ன ஆச்சுன்னா தூசிட்டுச்சு சார் நான் மேல் பல் தூசிட்டுச்சு முன்னாடி பல் ம் அது எப்படி குடுங்களாமா இல்ல உலுந்துருமா இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து பால் பல்லு இருக்கு நிலையான பல்லு வெளியில வந்துருச்சா பால் பல்ல தாண்டி மீறி வெளியில வந்துருக்கு சரி பெரும்பாலுமான சமயங்கள்ல வந்து பால் பல்லு வெளியில இருக்கும் நிலையான பல்லு தான் உள்ள இருந்து வெளியில வரும் நிலையான பல்லு நாக்கு பகுதியில இருந்து வெளியில வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளில வரும் முன்னாடி வரும் சரிங்களா அப்படிதான் இயற்கையாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எப்படின்னா இயற்கை நிலைப்பல் வந்து வெளியில் இருக்குது பால் பல் உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க மேரி அந்த சூழ்நிலையில் பக்கவாட்டு பல் வெளியில் வந்திருக்கலாம் பக்கவாட்டு பல் அந்த பால் பல்லுக்கு மேலே வளர்ந்து வந்திருக்கலாம் என்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னா நாம் வந்து ஏதாவது ஒரு பல்ல சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒரு பல்ல நாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கு இரு சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்ருப்போம் பால் பல்லுன்னா நம்ம என்ன நினப்போம்னா பால் பல்லு தானே அது விழுந்துட்டு வேற ஒரு பல் வளர போகுது அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஏதாவது சின்ன சொத்தையோ இல்லை வேறு ஏதாவது இருந்தாலோ அதை உடனே எடுத்துகிட்ருப்போம் ஸோ முன்னாலே இருக்கிற வரிசையான பற்கள் இருக்குது இல்லைங்களா பால் பல் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆறு வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் பின்னாடி இருக்க பல் வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் பால் பற்கள் சொல்கிறேன் 
ஸோ இப்போ நாம் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு பால் பல் விழ வேண்டிய நிலையில் இருக்கா அப்படி எட்டு வயசில் விழ வேண்டிய நிலையில் இரு இருக்க வேண்டிய பல் எப்படி கரைய ஆரம்பிக்கும் பல் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது பல்லுடைய வேர் கரைய ஆரம்பிக்கும் அது கரைஞ்சு வந்துட்டே இருந்தால் தான் நாம் அதை அது விழும் அப்படி இல்லை ஆறு வயசில் விழ வேண்டிய பல் எட்டு வயசு வரைக்கும் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா அது கரையில் வேறும் கரையலை அப்படின்னா நாமளாக எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நாமளாக முடிவு பண்ணிவிட்டு மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு சார் இந்த பல்லை எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு அவருக்கும் அந்த ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஒரு உரிமை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு சரியான விஷயத்த சொல்லுவார் பட் ஆனால் நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு அது எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற நிலை என்ன மாதிரி நிலையில் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கு முழு விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ சார் தினேஷ் பழனியிலிருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்க தினேஷ் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஒன்னும் இல்ல சார் இப்ப சொத்தக்கொல்ல இருக்குது சொத்தக்கொல்ல ஒரு சில ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சர் வந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க சரியா கவனிக்காம அதோட எப்படி சிம்டம்ஸ் எப்படி அப்படி வர சான்ஸ் இருக்குதா இல்ல அதாவது பகை வளர்ச்சி மாதிரி வருமா எப்படி வழியோடு இருக்குமா வருமாடினா சொத்தை பல் கூர்மையாயிடும் அந்த சொத்தைனால வந்து பல் பகுதி அதாவது வழுவழுன்னு இருக்கிற பல் பகுதி என்னாகும் கரைக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டு கூர்மையான பகுதிகள் ஆகிடும் அந்த கூர்மையான பகுதிகள் சொத்த பல்லுனால கூர்மையாக்கப்பட்ட அந்த பாதிக்கப்பட்ட பல் என்ன பண்ணுன்னா நாக்குலேயோ இல்லை கண்ணத்து பகுதியிலேயோ உதட்டு பகுதியிலேயோ திரும்ப திரும்ப குத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது திரும்ப திரும்ப குத்தும் பொழுது கான்ஸ்டன்ட் இரிட்டேஷன் சரிங்களா அந்த கான்ஸ்டன்ட் இரிட்டேஷன் வர ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு வேற வழி இல்லாம நம்ம உடல் வந்து அதை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுக்கும் அது தடுக்கிறதுக்கான முயற்சி தான் கேன்சரா மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ சாதாரணமாக வந்து நம்ம சொத்தை பல்லு வந்துட்டா கேன்சர் வரும் ஸோ சொத்தை பல்லு கேன் காஸ் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சொத்தை பற்கள் கேன் காஸ் கேன்சர் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் சரிங்களா பட் அதுக்காக சொத்தை பல்லு ஏன் அவ்வளோ நாளெலாம் வச்சுட்டு இருக்க போறீங்க அது என்ன சொத்தா எலும்புகள்ம <laughs> 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 தள்ளி <laughs> மக்களுக்கு <laughs> அட்மிட் ஆகிறவங்களுடைய ரெண்டு மேஜர் கன்சர்ன்ஸ் இது இந்த ரெண்டு கன்சர்ன்ஸ் ப்ளஸ் சம் அதர் அட்வான்டேஜஸ் இதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வாட் வி ஆ வி ஆ கான் இன் டு கீ ஹோல் சர்ஜரின்னு சொல்கிறேன் அதாவது நுண் துளை அறுவை சிகிச்சை இப்போ ஒரு ஜாயிண்ட் பகுதியில் ஒரு தசை கட்டை இருக்குது அதை நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் திரும்ப பொருத்துறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஆப்ரேஷனுக்காக நம்ம அந்த ஃபுல் ஜாயிண்ட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்படி செய்யும் போது தான் அந்த நிறையா தையல்கள் ரொம்ப நேரம் ஆப்ரேஷன் இருக்கனால அந்த ரெக்கவரி பீரியட்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ ஒரு ஆள் சப்போர்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இப்போ அந்த கீ ஹோல் சர்ஜரி அந்த இன்சிஷன் இல்லாமல் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கீ ஹோல் போட்டு உள்ள ஒரு கேமராவை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அது மூலமாக நம்ம பார்த்து பண்ணுறதுனால 
அந்த இன்சிஷன் கம்மியாயிருது அந்த போஸ்ட் ஆஃப் ரெக்கவரி பீரியடுன்றதெல்லாம் ரொம்ப ரேப்பிடாக ஈவன் நம்ம என்டர் த கான்செப்ட் ஆஃப் டே சர்ஜரி மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் டே செக் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபைவ் ஏஎம்க்கு அஞ்சு மணிக்கு வருவாங்க ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சுட்டு ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம்க்கு நம்ம வீட்டுக்கே அனுப்பிட முடியுது இந்த கீ ஹோல் சர்ஜரினால ஸோ தொடர்ந்து எடுக்கக்கூடிய ஓய்வு வேலையிலேருந்து பிரேக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்போர்ட் சிஸ்டம் அதுதான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த அறுவை மருத்துவத்தில் இந்த நுண்துளை அறுவை மருத்துவம் குறித்த நிறைய கேள்விகளும் சரி உங்களோட மூட்டு சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் சரி பதில் கொடுக்கறதுக்காக இன்றைக்கி டாக்டர் கார்த்தி சுந்தர் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற இன்றைக்கி நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் சொல்லுங்க யார் பேசுகிறீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே உங்களோட கேள்விகள் அத்தனையுமே தொடர்ந்து நம்மளோட நேரில் நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் டாக்டர் இப்போ மூட்டுவலி அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனாக முப்பது வயதுக்கு அப்புறமாவே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பொதுவாக எங்களுக்கு வந்து சில டிப்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி வந்து ஏன் இந்த போன் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவாக ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கம் மெயினாக அந்த ஆக்டிவிட்டி பேட்டர்னில் வந்த சேஞ்சஸ் தான் அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் சொல்கிறது அண்ட் மோர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து இப்போ வர வர கம்மியாகிட்டே வருது இந்த சென்ஸ்னோ வி ஹாவ் கார் பார்க்கிங் எவ்ரி வேர் வி ஹாவ் பேஸ்மெண்ட் பார்க்கிங் அந்த கான்செப்ட்லாம் வந்த பிறகு வி மூவ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் வி டோன்ட் வாக் நம்ம நடக்கிறது அந்த நடை பயிற்சி செய்கிறது அதெல்லாம் கம்மியாகிட்டே வருது ப்ளஸ் மோர் அண்ட் மோர் அந்த நகர வாழ்க்கையில் அந்த ஒரு ஏழு மார்னிங் ஒரு டூ த்ரீ லேஷர் ஹவர்ஸ் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நகர வாழ்க்கையில் அது கொஞ்சம் கடினமாகிடுச்சு இப்போது இந்த ட்ராவலிங் அதெல்லாம் அதிகமானதுனால ஸோ நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்லாம் பண்ண முடியாதனால அந்த ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ப்ரிஸ்க் எக்ஸசைசஸ் ப்ரிஸ்க் வாக்கிங் அது மெயினாக அந்த சோஷியல் அந்த ஆக்டிவிட்டி பேட்டர்ன் மாறினனால அது ஒரு மேஜர் ரீசன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் அந்த நோயின் தன்மைகள் மற்ற அந்த தேய்மானம் அதெல்லாம் வ மற்ற டிசீசஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வருது இந்த வாத நீர் தொந்தரவு இதெல்லாம் காரணங்கள் இருந்தாலும் பட் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபேக்டர் அண்டர்லைங் ஃபேக்டர் காமனாக எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது இந்த அடிக்வேட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாதது தான் அதுதான் ஒரு மேஜர் ரீசனாக இருக்கு ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மிக குறைவாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி வழிகள் சார்ந்த தொந்தரவுகள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க இன்னும்ாயின்ட்ரு <laughs> 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 அடிபட்டுருச்சு <laughs> இதில் நீங்கள் இந்நேரம் உங்களுக்கு வழியெல்லாம் கம்மியாகி கூடி இருந்ததுன்னா வழியெல்லாம் கம்மியாகி நடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி நடக்க முடிஞ்சிருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த வழியும் இருக்குது ரெண்டாவது நடக்கவும் சிரமமாக இருக்குன்றப்ப நம்ம என்ன டவுட் பண்ணுறோன்னா அந்த எலும்பு இன்னும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அடிக்வேட்டாக தேவையான அளவுக்கு கூடலைன்றது தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சஸ்பிஷனாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா வீல் பி ஏபிள் டு கன்ஃபார்ம் த டவுட் வெதர் அந்த எலும்பு கூடலைன்றதை நம்ம எக்ஸ்ரே மூலமாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அது ஃபர்தராக அதே பொசிஷனில் இருந்தால் இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் மாவு கட் மாதிரி கன்சர்வேட்டிவ் முறையில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அது ரொம்ப விலகி இருக்குது அந்த கன்சர்வேட்டிவ் முறையில் கூடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மின்ட்டு ஒரு சில சயின்ஸ் தெரியும் நமக்கு அந்த எக்ஸ்ரேயில் அந்த சயின்ஸ் இருந்ததுன்னா வீ கேன் கோ ஹெட் வித் அந்த அறுவை சிகிச்சை மூலமாக உள்ளே போய் அந்த விலகி இருக்க எலும்ப இயற்கையான பொசிஷன் கொண்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேஷன் மூலமாக நம்ம சரி பண்ணலாம் ஓகே டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான முழு விளக்கமும் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் 
இந்த தந்தோட கீழே முடியுதுல்ல சார் ஆமாங்க அந்த இடத்துல ரொம்ப வலியா இருக்கு சார் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் வேலை வருத்து எந்திரிச்சா எந்திரிக்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு வலிக்கிறது சார் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம் சரிங்க எல்லா முடிஞ்சதும் ஃபுல்லாமே தேய்மான் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு மாசம் பெட் ரெஸ்ட் இருக்கு சொன்னாங்க சார் சரிங்கம்மா ஃபுளூயிட் இல்லை ஃபுளூயிட் இல்லை எலும்புனா ஒன்னோட குத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு பண்ணா ஒரு எலும்புல இருந்து இன்னொரு எலும்பு பந்துரும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் செலவாகும் சொல்லியிருக்காங்க சார் நான் கிளியரா இருக்கேன் சரிங்கம்மா இது வந்து ஒரு மகளிர் மருத்துவத்தை தான் காட்டினேன் சரிங்கம்மா கழுத்துக்கு கீழ இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம உட்கார இடம் இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் அது தொடருது அது முழுசுமே நடு தண்டு வடம் தான் நம்ம சொல்றோம் அதில் அந்த கடைசி பகுதி உட்காரும் போது இப்போ நம்ம சேரில் உட்காரும் போது அந்த சேரில் படுற பகுதிக்கு வந்து அந்த வால் எலும்பு நம்ம மருத்துவ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காக்கிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதான் வந்து வால் எலும்பு கடைசியாக இருக்க எலும்பு அந்த எலும்பில் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் உட்காந்தே அந்த டெய்லரிங் ஜாப்ன்றது உட்காந்தே செய்கிறதுனால அந்த இடம் உள்ளுக்குள்ளே புண்ணாக இருக்குது அவ்வளோதான் நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த காக்சிடைனியான்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இதுக்கு வந்து சிம்பிளாக ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி ஒரு ஒன் வீக் ஃபிசியோதெரப்பி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு குஷன் இருக்குது அதுக்கு அந்த குஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம உட்கார குஷனில் நடுவில் ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கும் லைக் இந்த ஒரு ஸ்கூட்டருடைய டயரில் இருக்க ரப்பர் டியூப் மாதிரி இருக்கும் அந்த குஷனை போட்டு நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னா அந்த உட்காரும் போது அந்த வால் எலும்பு வந்து தரையில் படாமல் அது காற்றுலேயே மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த குஷனை நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் தொடர்ந்து நீங்கள் டெய்லரிங் பண்ணும்போது உங்கள் சீட்டில் அதை உக் வச்சு உட்காந்துட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபிசியோதெரப்பி மாத்திரைகள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த சுத்தி அந்த பகுதியில் இருக்க சதைகளை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்குன்ட்டு எக்ஸசைசஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸசைஸும் செஞ்சிங்கன்னா இது டெஃபினட்டாக இதுலேருந்து நீங்கள் ரிலீவ் ஆயிடலாம் ஓகே ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி பயிற்சி மூலமாக அந்த ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் அண்ட் கூடவே சில மருந்துகள் அண்ட் நீங்கள் உங்களோட அந்த பில்லோ மாத்திரத்துக்கான ஒரு விளக்கம் காக்கிக்ஸ் குஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு டோனட் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குஷன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க டாக்டர் உங்களுக்கான அட்வைஸ்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் பேர் என்னங்க நடக்கும் <laughs> அவங்க கிரிப் பேண்டட் எப்பவுமே போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க சரிங்க பட் அவங்க ஆபீஸ் போயிட்டு வந்ததுமே கால் வீக்கமா இருக்கு அப்படிங்கறாங்க சரிங்க சரிங்க பெயின் இருக்கு அப்பப்பா அப்படினு சொல்றாங்க அது என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கு இது வந்து அந்த மாவு கட்டு மூலமா இருக்கிற அந்த மருத்துவ முறை இருக்கு இல்லையா அந்த எலும்பு முறிவ ட்ரீட்மென்ட் பண்றதுக்கு மாவு கட்டு மூலமா இருக்க ஒரு ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிருக்கீங்க இப்போ நீங்க சொல்ற அந்த வீக்கமாறது அக்கேஷனெலாம் வீங்கிறது அப்புறம் சரியாயிடுறது அப்பப்போ வழி வர்றது எல்லாமே இதெல்லாம் அந்த மாவு கட்டு முறையினுடைய ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நார்மலாக மாவு கட்டு போட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் வர்றது தான் இதுக்கு வந்து அந்த க்ரிப் பேண்டேஜ் நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறீங்க அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ளஸ் வந்து அந்த கான்ட்ராஸ்ட் பேதிங் சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு பக்கெட்டில் ஒரு பக்கெட்டில் கோல்டு வாட்டர் ஒரு பக்கெட்டில் லூக் வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு ஏர்லி மார்னிங் இந்த வாட்டரில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த ஹாட் வாட்டரில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மாற்றி மாற்றி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வைக்கலாம் ப்ளஸ் உங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உட்காந்து இருக்கும் போது ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்டூல் வச்சு காலை கொஞ்சம் உயரமாக வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே நீங்கள் இந்த சிம்டம்ஸ்லேருந்து கிராஜுவலாக வெளியே வந்துடுவீங்க ஓகே டாக்டர் உங்கள் கேள்விகளுக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 
பட் இது வந்து ரொமாட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் நீங்கள் சொல்கிற வச்சு பார்க்கும்போது ரொமாட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்றது தான் இது ஒரு முக்கியமான சஸ்பிஷனாக இருக்குது ஸோ இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு யார் பார்த்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்குன்னு கொஞ்சம் பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது இந்த ரொமாட்டாய்டுக்குன்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறக்குன்னு சில டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அதுக்குன்ட்டு முக்கியமாக மாத்திரை சிகிச்சை தான் இதுக்கு அறுவை சிகிச்சையோட ரோல் ரொம்ப கம்மி தான் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் ட்ரக்ஸ் இருக்குது பட் அதில் ஒரு சின்ன இது என்னென்னா அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினெட்டு மாதத்துக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் பட் மாத்திரையோட அளவின் தன்மையை குறைச்சிட்டே வருவாங்க பட் அந்த எயிட்டீன் மந்த்ஸ் தெரப்பின்றது நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா இதுலேருந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் ரிலீவ் ஆயிடலாம் அந்த தெரப்பியை மட்டும் டிஸ்கன்டியூ பண்ணிடக்கூடாது அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ்க்கு அந்த மாத்திரைகள் எடுத்துக்கணும் ஸோ ரத்த பரிசோதனை பண்ணி பாருங்க இது ரொம்ப ஆர்த்ரைட்டிஸ் தானா அப்படிங்கிறத உறுதி செய்யுங்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக மருந்துகள் டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் அந்த பதினெட்டு மாதங்கள் நிறுத்தவே நிறுத்தாதீங்க இந்த இது ஸ்லோவாக கிராஜுவலாக நம்ம மருந்துகள் சாப்பிட்றது கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் லீமா அதாவது லைஃப் லைன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மினிமல் ஆக்சஸ்ல இருந்து டாக்டர் கார்த்தி சொந்த நம்ம நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க கீ ஹோல் ஜாயின் சர்ஜன் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வெல்கம் பேக் இது டாக்டர் ஆன் கால் இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் காலில் இந்த அரை மணி நேரம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து நுண்துளை மூட்டு அறுவை மருத்துவம் குறித்த உங்களோட கேள்விகளுக்கு டாக்டர் பதில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ தொடர்ந்து நம்மளோட நேரடி நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் லீமாலேருந்து டாக்டர் கார்த்தி சுந்தர் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க கீ ஹோல் ஜாயின் சர்ஜன் டாக்டர் முக்கியமாக நிறைய பேர் இருக்குது அதாவது இந்த டெய்லரிங் கேள்வி ஒன்று இருந்தது தொடர்ந்து நம்ம வந்து இந்த அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வேலை சார்ந்த வழிகள் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ இதை குறைக்கிறதுக்கான விஷயம் முதல்ல நாம் என்ன பண்ணணும் மருந்துகள் டேரக்டா போயிட்டு ஃபார்மசியில் வாங்கி சாப்பிட்டுருவாங்க நிறைய பேர் ஸோ அதை பற்றின ஒரு விளக்கம் நீங்கள் கொடுக்கணும் மருந்துகள் டேரக்டாக ஃபார்மசியில் போய் வா சாப்பிட்றத ஜென்ரலாக வி டிஸ்கரேஜ் அண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஃபிசிஷ் ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனியோ ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் யாரோ ஒருத்தங்களை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் ஏன்னா சிலருக்கு சில அலர்ஜி ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அதேமாரி இப்போ மூட்டு சார்ந்த பிரச்சனைகளும் நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ குறிப்பாக கொ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டெய்லர் அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க உட்காந்து இருக்கும் போதே வழி வருது அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் அந்த நம்ம நடுத்தண்டு வடம் இதில் இந்த நுனி எலும்பு இருக்குல்ல இதை தான் அந்த காக்ஹிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இந்த எலும்பில் உட்காந்து இருக்கும் போது இப்படி ஒரு சேரில் உட்கார்ந்துருக்கும் போது இந்த கழுத்துலேருந்து கீழே வரைக்கும் இருக்க தண்டு இடத்துல இந்த நுனி எலும்பு மட்டும்தான் எப்போவுமே அந்த சேரில் வந்து காண்டாக்ட்லேயே இருக்குது அதனால தான் அந்த ப்ராப்ளம் வருது இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெலாம் வந்து அந்த மருந்துகள் கூட ஒரு செகண்டரி தான் அந்த குஷன் யூஸ் பண்ணி ரெண்டாவது இந்த எலும்புலேருந்து அட்டாச் ஆகிற நிறையா சதைகள் இருக்குது அந்த சதைகளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸசைஸும் பண்ணிவிட்டு அந்த குஷனும் யூஸ் பண்ணாலே அவங்க இதுலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் இது குணமடைஞ்சிடலாம் வந்து மெடிசின் டிபெண்டாக இருக்க தேவையில்லை தேவையில்லை ஸோ டாக்டர் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சில ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் ஃபிசியோதெரப்பி பயிற்சிகள் இன்றைக்கி நிறையவே இருக்குது ஸோ அது மூலமாக பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வழிகள்லேருந்து கண்டிப்பாக நிவாரணம் பெறலாம் டாக்டர் இப்போது ஓகே காலர் இருக்காங்க தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்டுடுறேன் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்ந்து பேசுங்க யார் பேசுறீங்க சரிங்க <laughs> 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 முதுகு வலி வந்து இந்த பேருகாலம் இருக்கிறப்போ பேருகாலம் முடியும் போதும் ஒரு காமனா என்னன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்ல வந்து அந்த நம்ம கருவை சுமக்கும் போது அந்த பாடியில் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் அந்த இது எடை அதிகமாகிறனால அந்த ஸ்பைனில் வர ஸ்ட்ரெயின் தான் அது ஸோ இதை வந்து யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி அக்யூட் ஃப்ளாரப்ஸ் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்ற ஸ்டேஜில் நாங்கள் எப்படி இதை குணப்படுத்துவோம் யூஸ்வலானா ஒரு ஒன் வீக் இந்த வழி அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பெட் ரெஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அந்த மசில் ரிலாக்ஸன்ஸ்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா சரியாயிடும் 
இது திரும்ப வராமல் இருக்கிறக்குன்ட்டு அந்த நடு தண்டு வடத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த நடு தண்டு வடத்துக்கு ரெண்டு பக் பகுதி தான் நடு தண்டு வடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பகுதியிலையும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மசில்ஸ் இருக்கும் அந்த மசில்ஸ் தான் இதனுடைய தண்டு வடத்துடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ அந்த மசில்ஸை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்குன்ட்டு சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸசைசஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் அதை நீங்கள் செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு திரும்ப வரவே வராது ஓகே டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில்கள் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ குட் மார்னிங் லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் ஆ நந்தினி பேசுகிறேங்க ஹாய் நந்தினிமா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் கார்த்தி சொல்லி ஃபிஃப்டி டூ இயர்ஸ் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து இடது முட்டி மட்டும் மடங்க மடக்கவே முடியல சுத்தமா சரிங்க வெயிட் வந்து எயிட்டி கேஜிக்கு மேல இருக்கேன் சரிங்க ரைட் லெக்கு எனக்கு நார்மலா இருக்கு லெஃப்ட் லெக்கு சுத்தமா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேல மடக்க முடியல ஸ்குவாட் பண்ணி உட்காரவும் முடியல சரிங்க என்ன பண்றது வெறும் நீட் கேப் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் சரிங்க இப்போ இது வந்து மரோ ஏர்லி ஃபிஃப்டிஸில் யூஸ்வலாக என்னென்னா அந்த தேய்மானத்துக்கு முந்தின ஸ்டேஜ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த சைனோவைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு பந்துக்குன்னு முட்டை சுற்றி நிறைய ஜவுகள்லாம் இருக்குது இப்போ இது உதாரணத்துக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதுதான் இந்த முட்டி இந்த முட்டியில் எலும்புகள் ஒரு போ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் அது போக அந்த எலும்புகள்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு அதை சுற்றி ஒரு யூனிட்டாக பார்த்துக்கிறதுக்கு கேப்சூல்னு சொல்லுவோம் ஒரு உரை மாதிரி ஒரு சதை வந்து அந்த ஜாயிண்ட்டை சுற்றி இருக்கும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த தேய்மானத்தினுடைய ப்ராசஸில் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி மாதிரி ஹீட் தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் அந்த தெரப்பி கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் எக்ஸசைசஸ் அந்த சுற்றி இருக்க ஜவ்வெல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்குள்ளே எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா இதிலேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் குணமடைஞ்சிடலாம் மேற்கொண்டு அந்த எக்ஸசைசஸ் செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த தேய்மானன்ற ஒரு இது கூட அப்படியே தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் அந்த முட்டி தேய்மானம் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃபிசியோதெரப்பி பயிற்சிகள் டாக்டர் அந்த ஹீட் தெரப்பி உங்களுக்காக ஆலோசனை செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா உங்களோட உடற்பயிற்சிகள் தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கமும் கொடுத்துருந்தாங்க இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ குட் மார்னிங் லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ டிவி வாலியம் குறைச்சிடுங்கம்மா ஹலோ வணக்கம் பேர் என்னங்க ஹலோ நான் நதியா பேசுறேங்க ஹாய் நதியா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில வணக்கம்மா சொல்லுங்க அத சார் எங்க ஹஸ்பண்ட் சார் அவருக்கு வந்து தூங்கி எந்திரச்சா முதுகு வலிக்குது நான் அடு முதுகு தண்டு வந்து வலிக்குது அப்படினு சொல்றாரு சரிங்க எலும்பு பகுதின்றது நடுத்தண்டு நரம்பு தண்டுவடம் சொல்றது இந்த ப்ரா இந்த ரெண்டுலேயும் பாதிப்பு இருக்கனால உங்களுக்கு முதுகு வலி வரலாம் பட் எங்கள் ஏஜில் அவங்க ஏஜ் என்னங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஏஜ் என்ன உங்கள் கணவரோட வயது என்ன ஆகுதுமா தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் யூஸ்வலாக எங்கள் ஏஜில் வந்து நம்ம அந்த தண்டு வடத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்கிற விட அந்த தண்டு எலும்பு பகுதிகளில் ப்ராப்ளம் இருக்கனால தான் இந்த மாதிரி வலி வரும் அது நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி திரு ரிப்பீட்டடாக இருக்குது ரொம்ப நாளாக இருக்குது பாதரிங்காக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம எக்ஸ்ரே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணால் நம்ம இது எதனால் வருதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க முடியும் பட் ஏர்லி ஏஜஸில் இந்த தேர்ட்டியில் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் பேக் பெயின் சொல்கிறோம் அந்த ஒர்க் ரிலேட்டட் அந்த அடிக்வேட்டாக ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாதனாலேயோ இல்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக அந்த டூ வீலர் ஓட்டுறது அந்த மாதிரி காரணங்கள்னால தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் ஆக்டிவிட்டி பேட்டர்ன் இதெல்லாம் மாற்றினாலே இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ரிலீவ் ஆகிடலாம் ஓகே டாக்டர் வந்து உங்களுக்கான விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியிலேருந்து ஒரு சின்ன விளக்கங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது நீங்களாக போய் மருந்துகள் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க அது ஃபஸ்ட் திங் அண்ட் டாக்டரோட ஆலோசனையோடு சேர்த்து பெயின் கில்லர் சாப்பிடலாம் பட் பெரும்பாலான நேரங்களில் நம்மளோட சிறு சிறு உடற்பயிற்சி ஃபிசியோதெரப்பி பயிற்சிகள் மூலமாகவே வலியை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிற விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் லீமாலேருந்து இரண்டு மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருந்தாங்க இந்த அரை மணி நேரம் டாக்டர் கார்த்தி சுந்தர் அதாவது கீ ஹோல் ஜாயின் சர்ஜன் உங்களோட கேள்விகள் பதில் கொடுத்திருந்தாங்க थैंक यू so much डॉक्टर सो so, இதே மாதிரி ஒரு வண்டர்ஃபுல் எபிசோட்ல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அந்த ஸ்பாஷ் மீ டோஷலா ஆன் டாக்